13º Encontro de Povos da Serra da Lousã. É já uma longa tradição. Calidades Barreto está na, desde sempre na, na organização deste evento. Eu gostaria que nos recordasse como foi o primeiro encontro e como é que tem decorrido até esta 13ª edição. Foi espontaneamente, é vontade de ser solidário, gostar de facto das pessoas se unam, que tem, é, há tradições antigas, mais antigas que, que a nossa iniciativa, de, de, do, do, do povo da Serra da Lousã, quer é Castanheira, quer Pedroga, quer Pedroga, perdão, Pedroga não tanto, mas por restamento também, ah, e de Figueiró, de, da Lousã, de Góis, da, e, 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 e toda esta gente. Tem, de Miranda do Porto também, porque tem uma ligação muito forte à questão dos, da neve e dos bebês. Portanto, toda esta, esta gente se juntava há longos anos e havia até cenas engraçadas de, de, deste género. Bom, este ano não foi, mas quando chegarmos à coisa, tu pagas -nos. Porque se resolviam alguns problemas de discussão, não sei se mais forte ou menos forte, mas tudo isso era, era de algum modo uh, não grave, no sentido quando era uh, para, para se falar ou para dirimir alguma questão, mas era alguma forma de juntar aqui os povos a ser. Uh, entretanto, essa tradição foi arrastada de forma religiosa para o nosso sanatório e, e nós, em determinada altura, entendemos espontaneamente, em conversa, somos amigos há longo tempo, e, e, e entendemos de facto que era bom que houvesse uma iniciativa, o apoio dos jornais da região, mirando do Corvo, do Tavinho, da Lousã o, e, e da, da Zona da Castanheira, Marca e dos Vinhos, jornais onde eu colaborei, e que realmente era a ideia de aproximar estes povos de uma forma diferente de outra qualquer. Quer dizer, nem seria religiosa, nem seria política. Não, não deveria ter, a princípio ainda teve uma ou duas vezes como palanque. E, e, e autofalantes. Não havia, para deixar de haver isso tudo, para ser um encontro cívico, as pessoas se entendiam, conversavam, nem sabe o que era um político, ou de suporte, ou de partido A, B ou C. É, Pode-se falar em política, obviamente, não é, não é proibido, não há proibição nenhuma, aliás, repetindo a frase é, é proibido, proibido. Nós estamos aqui, a única a, a, a aparecimento, digamos, de algumas forças que são necessárias, é o que pedimos a coleção dos bombeiros de Borla, é, usando a expressão clara, é, é, do, do, da GNR, também que vem gratuitamente, e as câmaras municipais que apoiam para o transporte do rancho, que também vêm gratuitamente. Do resto, é trocar farneias, tornar, trocar ideias, é, vermos de facto que somos de uma zona, estamos a ser desertificados, porque não há meio, ou se muito falar, na política, ouve-se muito falar na necessidade de acabar, de acabar uh, com este estado de coisas e é necessário, de facto, que a certificação uh, seja, que acabe este ciclo de certificador em que cada vez temos mais vezes nas nossas terras, que vai tudo para o litoral. Ora, portanto, é preciso que realmente que seja uma forma de aproximar as pessoas, de trocarmos impressões e haver, de facto, uma política que ultrapasse partidos, ultrapasse tudo, mas que, que mantenha firme a boa vontade de todos, naturalmente que é um projeto político que é preciso, de facto, implementar. Mas nós partimos não de, do aspecto partidário, mas do, do aspecto cívico, da necessidade que há de suster essa onda que é perigosa para todos nós, a transformar, a transformar o litoral na, na grandeza que tem, ou melhor, dizendo de outra forma, transformar o país em, em dois países, um desertificado do interior, com, com velhos, e, e outro com as pessoas mais válidas da terra e mais jovens que estão no litoral. Uh, professor Paulo, uh, também está uh, desde o início uh, na organização deste evento, a tradição ainda é o que era ou uh, tem havido alterações ao longo de, de três edições deste evento? No princípio, mais entusiasmo, conseguiu juntar-se mais por mais população, porque a ideia é interessante, a serra durante muitos anos foi um, um momento, foi um, um motivo de divisão, porque as comunicações eram difíceis, são os povos que corriam estes caminhos muito, muito estreitos, estas veredas, é que, é que conheciam 
a, a serra. A serra tem umas potencialidades enormes, turísticas, ambientais. Enfim, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma, é uma pena isso estar tão, estar tão, tão desprezado. Agora, com o advento das, 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 das vias de comunicação, foi possível uh, as, e, e é bom incentivar as pessoas a descobrirem estas belezas naturais e ambientais e, 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 e fazer a sua a propaganda, porque é uma, é uma maneira de, de valorizar a nossa, a nossa, a nossa, a nossa no, 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 no ponto mais alto da serra, com as possibilidades do ponto mais alto que é, que é um, um símbolo e queremos que de facto a, a serra seja um, um motivo de união porque alberga muitos muitas populações, muitas populações à volta dela e eles eh, viveram muito, alguns povos viveram muito e muito distanciados uns dos outros. Isto é, é, um, é um ponto de encontro eh, em que as pessoas podem eh, estabelecer os laços fraternais e, e, e chamar a atenção dos povos públicos para que isto se torne um, um motivo de de desenvolvimento e de progresso para que o preço do É possível perspectivar como é que será o encontro de povos da Serra da Lousã daqui a alguns anos? Eu sou um homem que é, acredito no futuro. É, a vida não é estática e o desenvolvimento cada vez é maior. A fertilidade é muito grande. A fertilidade é muito grande. As pessoas aqui, como há de ver, já têm aqui aparecido em vídeos preponderantes na política, mas nem por isso estão aqui como iguais uns aos outros e de acordo com estes ideais que são de fraternidade, de, de, de igualdade entre os povos. E isso é importante para que se crie uma grande possibilidade de transformar isto daquilo que hoje é a vocação fundamental do interior, é o turismo. Este evento eh, irá continuar nestes moldes ou poderemos contar com inovações nos próximos anos? Não há, não há programa. Isto é muito espontâneo, é um pedido que é feito, que é promovido pelo Tervinho, como sabe, pela comarca de Figueiredo dos Vinhos, pelo Mirante, continuo, e, e pela Cater Arte, que é a associação de que eu faço parte. Portanto, é, é espontâneo, não há moldes, não há coisa nenhuma, nem há contratos. Publicita-se e cada um, os ranchos, todos que estão a dançar, as concertinas, aparecem espontaneamente, de uma forma solidária, para festejar, de facto, a solidariedade.